السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید شروطی محان رب العالم الشکر گیا بن کرچی एवं पढ़ी आलहमदुल्ला सुप्रिय दर्शक श्रोता भाई बोन मुमिन जिज्ञासा प्रोग्रामे का दूरे अपन सबाई के पक्ष के जाना सदर आमंत्रण एवं अनेक अनेक शुभेच्छा आशा करी अपनारा सबा भलो आस्थ आर्शक अपन जीवनकनिष्ठ नानबी प्रश्न जवाब जिन दिए थकें प्रति सप्ताह से महान से प्रिय व्यक्ति आज कष्ट मध्य तस्फ एने सकल प्रिय सकल प्रियजन दारुलम बरणी मद्रेसार सम्मानित प्रसिपाल महतमीम हज़रत मौलाना नजिरुद्दीन साहेब दामद बरक السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نصن الحمد لله كم نصن الحمد لله شو بدي أشوف أبنا ترى بحثنا ملوبان بحثنا نوار أجى أمرا أما ترى مهما ترى كاسته كي غروت تفضلنا على جنة شوني تار بوري إن شاء الله أبنا ترى بحثنا ديك جابو السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شمانته اسکر پروگرام مومین جگاشا پروگرام شمانی تو بستا پک حضرت مولانا اختر احمد شایب و ما پریو درشک سوتا بھائی بھونے را اللہ رب العالمین اما در کے عبارو ای بھالو کاج مومین جگاشا ای اپسید ہوار جی توفیق دان کر لین ای جنو رب العالمین شکریہ ادائر ادش پرچی الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اما در آشا اپنا در شونا اللہ تعالی شب کسو کے جنو قبول کرن ایمان اے گلو کو جنو اما در جنو ناجاتر ذریعہ ہی شبے اللہ تعالی قبول کرن پریو بھائی بنے را اللہ رب العالمین قرآن بولے چن فسألو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون تم را جگہ شکرو جارا جانے تا در کے جو دی تم در جانا نہ تھا کے تم را جگہ شکرو تا در کے جارا جانے جو دی کنو بیشوے تم در گیان نہ تھا کے سوطران فسألو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون ایرے پوری بکھیتے سوال ایمان جواب بر اللہ رب العالمین ہی بولے چھن جے تمرا سوال کرو تمرا جگہ شا کرو تمرا جانار چشتا کرو ایمان جرا جا در کے جگہ شا کرا ہو بے تا در بے پر اللہ تعالیٰ بول چھن ولا تقفو ما لیس لکا بہی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولہ تمہا در کے جا در کے جگہ شا کرا ہو بے تارا جیٹر علم تمہار کا چاہتے شیٹر ہی تمہیں جواب دیبا جار علم جار گیان تمہار کا چھنے خبردار تمہیں شیٹر نابوجے اندھا دھندھا جواب دیتے جابانا کنونا ان السمع والبصر والفؤاد کنونا تمہا در سربن شکتی تمہا در دیکھار شکتی ایبان تمہا در انتورک شکتی شب کے چکے کیا مطور دین اللہ تعالی شاب نے جگہ شیطہ ہوتے ہو بے तो दरअसल मुमीन ने जिज्ञासा है अपना दे जिज्ञासा है जो आप हमने दिए था कि इंशाअल्लाह आरोधित थक बो अपना रा अपना देर जरूरी पसंद जी गुलू जाना होता है तो फरोज फरोज के साथे शंपुर की तो ये गुलू किन्तु जाना हो फरोज जी गुलू वाजिब के साथे शंपुर की तो ये गुलू जाना वाजिब शुद्ध 
আমি রেখে আসছি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস লান তদিল্লু মা তামা সেক্তুম বিহিমা তোমরা যদি এই দুটি জিনিসকে ধরে রাখতে পারো তোমরা কখনো তোমরা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না তোমরা মিসগাইডেড হবে না কিতাব আল্লাহি ও সুন্নাতুর রসুল এই দুটি জিনিস হচ্ছে একটি আল্লাহর কিতাব আর একটি সুন্নাতের রসুল মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সুন্নাত তার হাদিস তার কথা তার কাজ তার সমর্থন এবং সাহাবায় কেরামের কাজ এগুলো হচ্ছে হাদিস বা সুন্নাত হিসাবে আমরা এগুলোকে ধরে রাখতে পারি সুতরাং আল্লাহ তাবারক তালা বলেছেন বাস আলু আহলা দিক ইন কুন তুব লা তারাম কোরআনের বিষয়ে তোমাদের কোনো জিনিস জানা না থাকে তাহলে তোমরা জিজ্ঞাসা করো হাদিসের ব্যাপারে কোনো জিনিস জানা না থাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে ওলামায় কেরামগঞ্জ যে সমস্ত জবাব দিয়ে থাকেন এই জবাবগুলোকে যারা আমাল করেন এবং জানার উদ্দেশ্যে তারা বুঝার উদ্দেশ্যে জানার উদ্দেশ্যে আমল করার উদ্দেশ্যে শিখেন আল্লাহ তবারকে তালা উভয়কে কোরআন শিক্ষা এবং শিক্ষানির সোয়াব দান করবেন যেটি বোখারিতে এসছে হাইরুকুম মন্ত আল্লাম আল কোরআনা ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায় এই জন্য আল্লাহ তবারক তালা রসুল করিম সাল্লাহ সাহেব অন্য একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন মঞ্জা আহুল মাউত ওহুয়াফি তালাবিল আইলম কোনো মানুষের কাছে মৃত্যু আসলো ওই অবস্থায় যে তিনি তলাবুল আইলম আইলিম অর্জনে জ্ঞান অন্বেষণে তিনি ব্যস্ত আছেন এই অবস্থায় তার কাছে মৃত্যু আসলো ফাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাহেব বলেন ফাবাইনাহু ওবাইনান নবীনা দারাজাতান ওয়াহিদাতান ফিল জান্না সুতরাং কেমতের দিন তার দরওয়াজা হবে একটি মাত্র রসুলের অত্যন্ত নিকটবর্তী মাত্র এক দরজা উপরে রসুলগণ থাকবেন নবীগণ থাকবেন আর এক দরজা নিচে ওই সমস্ত মানুষ থাকবেন যারা তার দেশে সারাটি জীবন জ্ঞান অন্বেষণে কাটিয়েছেন সুতরাং আমরা জ্ঞানের কোরআন এবং হাদিসের একজন নগণ্য ছাত্র হিসাবে আমরা সবসময় মনে করি যে আমাদের সামনে শিখার জন্য অনেক বিশাল সাগর রয়েছে আমরা যা শিখেছি তা হয়তো সামান্য কুয়ার পানি হবে কিন্তু বিশাল সাগরের থেকে আহরণ করতে 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 আমাদের যদি মৃত্যু হয় তাহলে সুলে করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যে কোনো মানুষ তালেবে আইলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে যিনি জ্ঞান শিখার জন্য কোরআনকে শিখার জন্য হাদিসকে শিখার জন্য এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ভালো তাকে ভালো হিসাবে গ্রহণ করার জন্য যা কিছু খারাপ তাকে খারাপ হিসেবে বর্জন করার জন্য যদি কেউ জ্ঞান অর্জন করার কাজে নিজেকে ব্যয়িত করে তাহলে আল্লাহ তালা কাল কিয়ামতের দিন শহীদেনদের সাথে সোহাদাদের সাথে তার হাসল করবেন মনসালাকা তারিকান ইয়ালতামি সুফি হে আইলমান সাহাল আল্লাহ লাহু বিহি তারিকান ইল জান্না কোনো মানুষ এলিম অর্জন করার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করলো আর এই পথে সে চলতে থাকলো এলিম অর্জন করতে থাকলো জ্ঞান অন্বেষণ করতে থাকলো তো আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ বলেন আমি তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে সাহাল আল্লাহ লাহু বিহি তারিকান ইলাল জান্না তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে আমি সহজ করে দিব প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদেরকে জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে প্রতি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে তাও হাইদ বিষয়ে আমাদেরকে অর্জন করতে হবে তাও হাইদ কী জিনিস কী তাও হাইদের মধ্যে রয়েছে যে তাও হাইদের দাওয়াত সমস্ত পয়গাম্বরগণ একশত চব্বিশ হাজার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর পৃথিবীতে এসছেন নবী রসুলরা এসছেন এসে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন সবার কথা ছিল ইয়াস কৌলু লাহ তুফলে হো শুধু এই তাওহিদ কী জিনিস সহ জগতের সমস্ত মানুষ সবাই একত্ববাদে বিশ্বাসী হও সবাই তাওহিদের শিকারোক্তি দাও তাহলে তুফলে হো তোমরা দুনিয়া এবং আখরাতে কামিয়াব হয়ে যাবে এই তাওহিদকে আমাদেরকে শিখতে হবে রেসালতকে শিখতে হবে আখেরাতকে শিখতে হবে কবরের জীবনকে শিখতে হবে ঠিক তদ্রুপ আমাদের খাই রেহি ওয়াশার রেহি মিন আল্লাহ তাকদিরের ব্যাপারে আমাদেরকে জানতে হবে এবং কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ তালার সামনে আমরা যে খাড়া হব এই কেয়ামত দিবস সম্পর্কে মালিকি অমিত দিন কোরআন মধ্যে এসছে সেই দিন সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে এই জন্য আমাদের স্টাডি দরকার সাথে সাথে তাও হিদের পরেই রেসালতের পরে আখেরাতের পরে আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ফরাইজ শিখতে হবে আমাদের উপরে কী কী ফরজ এই ফরজগুলো আমাদেরকে অর্জন করতে হবে ফাস আলু আহ্লা জিক্র ইন কুন তুমলাহ আলমুন যদি তোমাদের জানা না থাকে তোমরা অন্যকে জিজ্ঞাসা করে শিখো কিন্তু না শিখে বসে থেকে আমাদেরকে এই কথা বললে চলবে না যে আমরা জানি না এই জন্য আমাদের মনে জিজ্ঞাসা প্রোগ্রাম আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন আপনারা জানবেন আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো লাইভ প্রোগ্রাম হয় এই দেশে যারা ওলামায় কেরামক অত্যন্ত কাছে নিজের ফোনের ফোন কলের মাধ্যমে আলেম ওলামাকে পেয়ে যান জিজ্ঞাসা করতে পারেন শুক্রিয়া আমরা আপনাদের কাছ আপনার কাছ থেকে মূল্যবান আলোচনা শুনছিলাম 
গেল সপ্তাহ আপনাকে প্রশ্ন করছিলাম ওই ডিইউএফ ডিইউএফ আমার রোহিঙ্গার পদক্ষেপ কি নিচ্ছে সে ব্যাপারে যদি একটু হাইলাইট করেন তার আগে আমি একটু কল কল নিয়ে নেই তারপরে শুনবো আপনার কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি ভাই আমি একটু স্টুডিওতে মোলানো স্যার সাথে কথা বলতাম বাবু জি আপনি বলছেন ভাই আপনি লাইভ বলছেন ঠিক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম নিয়মকানুন ফলো করার দরকার এবং কতটুকু দূরত্বে নিজের ঘর থেকে কত মাইল দূরত্বে গেলে এটা আমরা পর্যায় বা নামাজটা আমরা কত রাত পড়া লাগে ফরজর নামাজ এবং সাথে সুন্নত নামাজ পড়া দরকার কি দরকার না আর আরেকটা প্রশ্ন হইল মাগরিবের সময় ফরজ নামাজ তিন রাহাত এই তিন রাহাত নামাজটা আমরা কি অবশ্যই তিন রাহাত ফরমু না দুই রাহাত ফরমু এই এই দুইটা কোয়েশ্চেন আমার যদি প্লিজ এক্সপ্লেইন করেন তাইলে আপনারে অনেক ধন্যবাদ थैंक यू ভাই জাযাকাল্লাহু খাইরান আসসালামু জাযা আপনি প্রোগ্রাম দেখো কো ইনশাআল্লাহ যে আমরা জানতে চাইছিলাম ওই ডিইউএফ জি আমি প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে নেই জি ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ভাই অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জাযাকাল্লাহ খাইরান কত দূরত্বে গেলে নামাজকে কাসার কসার করে পড়তে হয় কত দূরত্বে গেলে নামাজকে কসার পড়তে হয় এটা আমাদের প্রথমে জানা উচিত শরাই মাইল 48 মাইল বা তার চাইতে বেশি 72 কিলোমিটার বা তার চাইতে বেশি দূরত্বের জন্য কেউ যদি বের হন তাহলে আপনাকে কসর নামাজ পড়তে হবে এই বের হওয়াটা যাওয়ার পরে নয় শুধু বের হয়ে গেলেই আপনার নিজের মহল্লা ছেড়ে দেওয়ার পরে যে নামাজ আসবে এই নামাজে আপনি কসর করবেন সুতরাং চার রাকাত ওয়ালি নামাজেই শুধু কসর হয় বাকি কোনো নামাজে কোনো কসর হয় না তিন রাকাত বা দুই রাকাত ওয়ালি যত নামাজ আছে এগুলোতে কখনো কসর করা সম্ভব হবে না যেমন আপনি মাগরিবের কথা জিজ্ঞেস করছেন মাগরিবকে তিন ডাকাতি পড়তে হবে বিতিরকে তিন ডাকাতি পড়তে হবে আর বাকি চার রাকাত ওয়ালি ফরজ নামাজকে দু রাকাত যেমন জহর আসর এবং এশা এই চার এই তিনটি নামাজে চার রাকাতের জায়গায় আপনি দু রাকাত পড়বেন তখন যখন আপনি সফরের জন্য বের হয়ে গিয়েছেন এবং এই সফরের দূরত্ব সেভেন্টি টু কিলোমিটার বা আটচল্লিশ মাইল বা তার চাইতে বেশি দূরত্বের জন্য আপনি নিয়ত করে বের হইলেন এবং এই অবস্থায় আপনি মুসাফির সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত আপনি কন্টিনিউ নামাজকে কসর করবেন আর সেখানে পৌঁছার পরে যদি আপনি পনেরো দিন থাকার নিয়ত না করে থাকেন তাহলেও আপনি মুসাফির থাকবেন যতদিন সেখানে থাকবেন আপনি নামাজকে কসর আদায় করবেন অর্থাৎ ফরজ নামাজের চার রাখা তোয়ালি নামাজকে দু রাকাত করে পড়বেন হ্যাঁ যদি আপনি মুকিম ইমামের পিছনে গিয়ে মসজিদে বা যে কোনো জায়গায় জামাতে নামাজ পড়েন আর ইমাম সাহেব মুকিম থাকেন তাহলে আপনি ইমাম সাহেব ফলো করবেন এবং চার রাকাত পড়বেন আর যদি আপনি নিজেই ইমামতি করেন আর আপনার পিছনে মুক্তাদি মুকিম থাকে তাহলে মুকিমরা দুই রাখাত পড়ার পরে আপনি যখন সাদাম ফিরাবেন তারপরে তারা এটা কমপ্লিট করবে এইভাবে আপনি এই নামাজ কসর নামাজকে আল্লাহ তালা এই জন্য কসর করে সহজ করে দিয়েছেন যাতে সফরের মধ্যে আমাদের কষ্ট না হয় জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ জি আমি একটা কল নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনি ভালো আছেন আমার এরকম পারি না ফাও আপনার ইয়োর উপরে তুলতে সময় খুব কষ্ট তখন গিয়ে আমি তাইম করতে পারবো কষ্ট হয় 
তো সেই জন্য কি উনি তাইয়মম করতে পারবেন মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ ওজুর জায়গায় তাইয়মম তখনই ফরজ করা করা যাবে যখন ওযু করতে কষ্ট হয় ওযু করতে গিয়ে শারীরিক এমন কষ্ট হয় যে কষ্টের কারণে শারীরিক ইয়া হবে যেমন আপনি যেটা বলছেন যে আপনি বাতের কারণে আপনি হয়তো বুঝাতে চাচ্ছেন যে আপনি যখন ওযু করবেন তখন হয়তো বাত বা সিঙ্গে পা উঠাতে আপনার অত্যন্ত কষ্ট হবে বাকিগুলো হয়তো ধরে ফেলতে পারবেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু অনেকের কষ্ট হয় পা গুলো উঠাতে আমি জানি অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তো যদি আপনার পা উঠাইতে গিয়ে আপনার এমন কোন অসুবিধা হয় যেটা মারাত্মক ধরনের এবং যেটা বিকল্প আর কিছুই নাই সেটাকে আপনি কোনোভাবেই আর করতে অন্যভাবে যদি আপনি জোর করে করতে যান তাহলে আপনার জীবনের ঝুঁকি আছে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি যদি হয় আর এমন অবস্থায় আপনি পড়ে যান সেখানে আপনি নামাজের জন্য ওজু না করে আপনি তাইমম করতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই তাইমম এই জন্য এসছে যখন আমরা ওজুতে অপারগ হয়ে যাব তখনই আমরা ওজুর জায়গায় তাইয়াম করতে পারব এটি কোরআন কোরআন শরীফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বলেছেন তাইয়াম সাইদান তৈয়বান তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য তাইয়াম করো অর্থাৎ তাইয়াম মানে খুব পূর্ণ নিয়ত করে মুখ মাসে করা এবং হাত মাসে করার দ্বারা আমরা তাইয়াম করে ফেলতে পারি এবং এই তাইয়ামের দ্বারা আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন ওজু করে নামাজ পড়ার যে সোয়াব সম্পূর্ণ সোয়াব তাইয়াম করার কারণে আল্লাহ তালা দান করবেন তবে সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে তাইয়াম তখনই করব যখন আমরা ওজুতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ থাকব ওজু করতে যেমন অপারগতার কয়েকটি ব্যাখ্যা ফেকার কিতাবে দেওয়া আছে যদি কোনো কলার থাকেন তো আপনি বলবেন আর যদি অপারগতার কয়েকটি ব্যাখ্যা ফেকার কিতাবে দেওয়া আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে অসুস্থতা পানি ইউজ করলে শরীরে পানি লাগালে মানুষের বেমার বেড়ে যাবে এমন ক্ষতি বাড়ে যাওয়া এটা শরীরের জন্য নিজের জীবনের জন্য ঝুঁকি বা কোনো নতুন বিমার সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে যাবে এই কারণে মানুষ তাই এমন করতে পারবে ফরজ গোসলের ক্ষেত্রেও করতে পারবে ফরজ ওজুর ক্ষেত্রেও করতে পারবে দুই নম্বর একজনের কাছে খুব ধারে কাছে পানি আছে কিন্তু সেখানে যাওয়াটা রিক্সি খুব কাছেই পানি আছে কোনো কোয়া আছে বা পুকুর আছে বা সিং আছে টিউবওয়েল কাছে কাছেই আছে কিন্তু সেখানে যাওয়াটা রিক্সি অর্থাৎ আমি যখন বের হব সেখানে যাওয়ার জন্য রাস্তায় এমন কোনো দুশ্মন বা এমন কোনো জীবজন্তুর ভয় আছে যেখানে গেলে আমার লাইফ সিকিউর নয় তখন আপনি পানি কাছে রেখেও সিকিউর জায়গায় থেকে আপনি আপনার নামাজ আদায় করতে পারেন তাই এমন করে তিন নম্বর আপনি সফরে আছেন কোথায় পানি পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আপনার সাথে কিছু পানি আছে এটি খাবারের পানি এখন আপনার সাথে পানি থাকার পরেও আপনি পান করার জন্য যে পানি আছে এই পানি দিয়ে যদি আপনি ওজু করে ফেলেন তো ওজু করতে করা যাবে কিন্তু পান করার ইমার্জেন্সি পানি যেটা এটা শেষ হয়ে গেল আর তখন আর পানি থাকবে না ফোকাহে কেরাম বলছেন ইমার্জেন্সি পান করার পানি রেখে দিতে হবে এবং সেই অবস্থায় তাইয়াম করতে পারবেন এই সমস্ত কারণগুলোতে তাইয়াম করা যায় তার মধ্যে যেটি আপনি ভন জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার পা উঠিয়ে পা ধুইতে পারেন না সেই অবস্থায়ও তবে হেদায়ার ভিতরে লিখেছেন যে যখন তাইয়াম করা হবে তোমরা কখনো মাসে এবং গোসল দুটাকে জমা করতে পারবো না ফেকার কিতাব হেদায়ের ভিতরে এই কথাটি লেখা আছে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে যখন আমরা তাইয়াম করব সারাটা তাইয়ামই করব যখন আমরা উজু করব সারাটা উজুই করব কিছুটা মুখ ধুইলাম হাত ধুইলাম তাইয়াম গোসলের দ্বারা মানে পানির দ্বারা আর শুধু পাকে ইয়ে করলাম তাইয়াম করলাম এটা হবে না পায়ের তাইয়াম তখনই শুধুমাত্র জায়েজ যখন পায়ের মধ্যে মোজা থাকে যদি পায়ের মধ্যে আপনার মোজা থাকে তখন আপনি মুখ ধোবেন হাত ধুইবেন মাথা মাসে করবেন আর পাকে মাসে করে দিলেই হয়ে যায় জাজাকাল্লাহ খায়ের জাকাল্লাহ আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি আমরা ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ দেব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন নেব এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ আপনারা সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত Mm-hmm.